Ce soir, dans le Max Santé, nous parlons de la recherche médicale en Afrique. Comment peuvent faire les chercheurs pour trouver des remèdes aux maladies qui sévissent sur le continent Quels moyens de financement Comment assurer la visibilité des chercheurs sur le continent, mais aussi à l'échelle internationale Nous sommes avec Soumaïla Boubacar, chercheur neurologue à Niamey au Niger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le coordonnateur du REPREMAF, c'est le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique. Ouais. Soyez le bienvenu sur le plateau du journal Merci. Afrique. Alors, vous travaillez donc sur la recherche médicale. Il faut peut-être qu'on commence, avant de poursuivre, hein, sur, euh, sur une distinction. Il y a la recherche médicale et la recherche fondamentale. La recherche médicale, c'est bien pour trouver des remèdes aux maladies qui existent. C'est bien ça Oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, la recherche médicale, euh, de façon générale, englobe non seulement la recherche clinique, donc la recherche épidémiologique, mais aussi la recherche fondamentale. Maintenant, en Afrique, ce qui se fait fondamentalement, c'est plutôt la recherche clinique et la recherche épidémiologique. Et c'est vrai qu'il y a une certaine disparité. Il y a quelques centres qui font de la recherche fondamentale et qui sont très peu sur le continent, surtout en milieu francophone, et dont le centre de Bamako, MRTC, qui travaille sur le Pali, sur un vaccin sur le Pali, mais aussi le centre IRECEF de Dakar qui travaille sur certaines pandémies telles que le VIH. Oui, justement, j'allais vous demander quoi les pôles, enfin, quels sont les pôles de recherche les plus importants en Afrique et quelles sont, les, quelles sont les, les thématiques sur lesquelles on travaille le plus sur le continent Oui, euh, essentiellement, ce sont les centres que je viens de citer. Euh, donc le centre MRTC qui travaille sur le palu. C'est principalement trois, trois pathologies. Euh, on travaille sur le, sur le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ce sont les trois pathologies, les trois maladies sur lesquelles donc, les recherches sont euh, basées en Afrique. Donc pour le VIH, il euh, y a beaucoup de travaux. Pourquoi Parce que c'est vraiment une menace mondiale. Et il y a des recherches euh, qui se font là-bas à Dakar, dans, dans, dans des laboratoires, mais aussi en milieu anglophone, qu'il ne faut pas oublier, où aussi des recherches se font. Maintenant, sur, euh, concernant le PALU, MRTC, le travail qu'ils font là, c'est même à l'échelle mondiale, parce que ils ont eu, ce sont les travaux de MRTC qui ont permis de passer en fait de la chloroquine à un médicament qu'on appelle l'artémicinine. Mm -hmm. Donc pour montrer qu'il y avait une résistance en fait euh, du paludisme, euh, du plasmodium euh, face au, à la chloroquine. Et finalement, il fallait utiliser un médicament qu'on appelle artémicinine. Oui. Euh, donc euh, c'est une plante euh, tout à chinoise. Fait. Chinoise, tout à fait. D'accord. Alors vous parlez effectivement de, de, de ces travaux de recherche qui ont été, euh, qui ont été assez médiatisés, hein, qu'on qu connaît bien, mais on entend assez peu parler quand même en général des travaux et des, et, enfin, des, des, des résultats des chercheurs africains. Est-ce qu'on euh, est qu trouve mmh. Euh, Est-ce que les chercheurs africains euh, trouvent et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de visibilité d'ailleurs Oui, tout à fait. Il y a un problème de visibilité. Pourquoi Parce que euh, les chercheurs ont du mal souvent à publier euh, leurs articles. Euh, tout simplement parce que souvent, le sujet sur lequel en fait, le chercheur travaille, c'est un sujet qui est bien connu à l'échelle mondiale en Europe, aux états unis Et donc souvent, certaines revues euh, donc, voient qu'il voilà, qu y a intérêt à publier ce travail. Donc c'est ça qui cause euh, en fait, euh, le problème de visibilité. Parce qu'il faut publier, partager... En fait, c'est qu'on fait sur le terrain. Vous voulez dire que quand ils essaient de publier dans de grandes revues internationales, je pense à Nature, à Science, qui font autorité hein, dans le domaine de la science, ouais. ils sont en concurrence avec les chercheurs euh, à l'échelle planétaire et c'est ça qui les freine si je sais Non, bien il ne il s'agit pas d'une concurrence. Il s'agit plutôt souvent que souvent il s'agit des thèmes qui sont bien connus. En fait, ce sont des recherches souvent basiques qui essaie de décrire les signes des maladies et puis aussi la fréquence des maladies, l'incidence. Et ces choses souvent peuvent ne pas intéresser en fait ces grandes revues. Mais par contre, même dans des grandes revues telles que Lancet, il y a eu des travaux africains qui sont publiés dedans, tels que les travaux d'Emertis qui sont publiés là-bas. Donc ce n'est pas une question de concurrence, mais plutôt c'est une question d'intérêt. Donc, d'intérêt pour, en fait, pour ces revues. Alors, justement, pour, sur, le, euh, sur les travaux sur lesquels vous allez faire de la recherche, euh, comment est-ce que... Euh, on a remarqué qu'il y a beaucoup de, de domaines de la recherche médicale qui ne sont pas du tout exploités, en tout cas où il y, a très peu de, il y a très peu de solutions. Je pense par exemple à la drépanocytose, qui est quand même une maladie très répandue et sur, la, sur, sur laquelle il n'y a presque rien, finalement. Il n'y a pas beaucoup de traitements. Euh, est-ce que les chercheurs africains travaillent là-dessus Comment est-ce qu'ils font, d'ailleurs Est-ce qu'ils ont des financements fléchés pour travailler sur certaines maladies Est-ce qu'ils peuvent travailler sur tout Oui, en fait, de façon générale, que ce soit la drépanosite mais d'autres maladies, donc il y a des recherches qui se font, mais souvent les, il y a, les chercheurs sont limités 
par rapport en fait aux infrastructures parce qu'il faut avoir des laboratoires, il faut avoir des réactifs, donc des certains, certains produits qu'on utilise pour faire la recherche. Donc c'est qui, mais sinon les centres existent, même sur la drépanostose, tel qu'au Mali, il y a par exemple un centre de recherche et de lutte contre la drépanostose et qui organise d'ailleurs même un diplôme universitaire, donc sur la, sur la drépanostose à échelle en fait africaine, donc d'autres nationalités qui vont à Bamako pour faire cela. Mais globalement, pour certains types de recherche, il y a une coopération avec les, les centres du Nord, et d'ici tels que l'Institut Pasteur ou bien l'IR2, donc ils arrivent à collaborer avec ces chercheurs sur le terrain, et puis aussi donc arrivent à, à faire beaucoup de choses. Voilà. Et, et c'est surtout les infrastructures, les moyens logistiques qui font frein souvent. C'est-à-dire de l'argent et... Ou... Oui, mais bien sûr, parce que c est, c est, c est, ces infrastructures demandent des, des moyens, et souvent, donc, il n'y a, y a pas ces moyens. Par exemple, pour diagnostiquer euh, certaines pathologies, euh, par exemple, euh, du cerveau, il va falloir faire un scanner ou bien une IRM, donc qui permet de voir le cerveau. Euh, même si le scanner est disponible, il faudrait que ce soit accessible aux, aux patients. Donc souvent, il y, y a tous ces moyens. Alors que, a priori, si vous avez un projet de recherche et que... Et vous voulez travailler normalement, ces moyens de diagnostic doivent être accessibles en fait, aux patients sans pour autant payer ou bien payer dans une moindre mesure. On voit donc tous ces éléments sont des frais. Mais aussi sur le terrain, il faut envoyer une équipe donc, dans des véhicules, donc plus loin, loin des grandes villes, euh, faire des enquêtes. Il faut avoir du carburant, des véhicules, séjourner là-bas. Tout cela demande des moyens. Beaucoup d'argent en effet. Alors, vous avez parlé de, de, de collaboration avec beaucoup d'instituts et de fondations aussi euh, privées. Euh, Est-ce que la recherche médicale est euh, aussi et quand même euh, financée par le secteur public Parce que là, finalement, ce dont vous me parlez, ce sont des, euh, sont des, 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 des parties privées en réalité. Oui, tout à fait. Il y a, il y a, les États font de, font de leur mieux, mais il faut le dire qu'il y a un manque d'implication de certains États dans le financement de la recherche euh, donc de façon générale. C'est ça le premier problème, vous diriez, sur le continent Oui, je, je pense que c'est l'un des problèmes fondamentaux. Parce que quand on voit, par exemple, les revenus d'un chercheur euh, donc rattaché officiellement à l'université en Afrique, euh, donc ce, ce, ces revenus, euh, en fait, et puis ces primes pour la recherche sont très moindres en comparant cela, en fait, au pays du Nord. Euh, voilà, donc il faut que les États, en fait, s'impliquent dans, en fait, le financement de, de, de la recherche. Pourquoi Parce que c'est de la recherche pour le développement. Ce n'est pas de la recherche pour la curiosité seulement. Parce que c'est ça, le premier capital, c'est l'être humain. Il faut que le peuple africain soit en bonne santé. Et c'est ça, in fine, en fait, l'objectif visé. En quelques mots, est-ce que ça change quelque chose, le fait que la recherche soit financée essentiellement par euh, la puissance publique ou qu'elle soit financée par des organismes privés Est-ce que pour vous, chercheurs, est-ce que pour la recherche, ça, ça change Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire de la recherche sur les mêmes thèmes, par exemple Qu'est-ce que ça change, au fond euh, En fait, je pense que ça ne change absolument. C'est plutôt une, complé une complémentarité. Mmh. Voilà, le financement public et privé, c'est une complémentarité. Même ici, euh, en France, en fait, l'État finance, mais aussi à la fondation euh, en fait, de la recherche médicale qui appuie, par exemple, l'INSERM, donc même dans les pays développés, sur 100 projets déposés, à peine 8 projets sont financés. Il y a toujours les deux, mais on dit souvent que c'est très important qu'il y ait une recherche publique importante parce qu'elle ne va pas forcément être fléchée euh, sur des choses qui sont intéressantes immédiatement. Euh, oui, en fait, l'intérêt que les, publics, les pouvoirs publics s'impliquent, c'est plutôt la pérennité. Voilà, donc c'est surtout la pérennité. Parce que si, en fait, c'est l'État qui finance un projet, ce projet a plus de chances à être pérenne. Donc, dans le temps, de génération en génération, c'est surtout ça la, la, la grande différence. Peut-être une dernière question pour terminer. À votre avis, euh, s'il fallait lister quelques priorités, quelques solutions euh, pour, que, enfin, pour promouvoir euh, la, mm -hmm. la, la recherche médicale en Afrique, quelle serait-elle euh, Quelques propositions. Moi, je pense qu'il faut euh, d'abord, en fait... Euh, se baser sur les ressources humaines. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire les chercheurs eux-mêmes Voilà, la formation d'abord des médecins, parce que quand on prend, par exemple, en Afrique, une étude publiée dans, dans l'ANSET, ensuite la version française dans la revue Pédagogie médicale, montre qu'il y avait 168 facultés de médecine, écoles de médecine, et qui ont formé 145 000 médecins, et qui ne représentent que 5% en fait, du nombre de médecins européens. Vous voyez, c'est ce que cela fait. Donc il faut d'abord se baser sur la formation des médecins, ensuite initier ces médecins à la recherche médicale, que ce soit clinique, épidémiologique ou bien euh, en fait fondamentale. Donc c'est ça en fait, c'est surtout les, les ressources humaines qu'il faut développer et ensuite créer des moyens pour que ces, autres, ces ressources humaines-là ne soient pas en fait une fuite de cerveau et aller vers l'Europe. 
Merci beaucoup, docteur Soumaïla Boubacar, chercheur neurologue à Niamé au Niger. Je rappelle que vous êtes l'auteur de méthodes de rédaction et de publication d'articles scientifiques. Merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions.